हाय गाइस वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंजीर यानी कि फिक के बारे में जो अंजीर होती है आपको कब लेनी चाहिए कितनी लेनी चाहिए और इसको लेने का सही तरीका क्या है इसके फायदे कौन कौन से हैं इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल तो ड्राई फ्रूट्स आपकी सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं ये आप सभी जानते हैं लेकिन क्या कभी आपने अंजीर के फायदे के बारे में सुना है जी हाँ अंजीर अंजीर एक ऐसा फल है जिसे कच्चा और सूखा दोनों ही फॉर्म में खाया जाता है यानी कि कच्चा मतलब आप इसे फ्रूट्स के तौर पर भी खा सकते हैं सूखा यानी कि ड्राई फ्रूट्स के तौर पर भी ले सकते हैं ये एक ऐसा फ्रूट्स है जिसे आप फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों ही तौर पर खा सकते हैं तो जो फ्रूट्स के मतलब खाते हैं जो फल के रूप में खाते हैं उसे आप धोकर ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स है उसे आप भिगो पानी में आप भिगो के रख दीजिए रात में और मॉर्निंग में ले सकते हैं दूध में भिगो के रख दीजिए आप मॉर्निंग में ले सकते हैं और दूध के साथ बॉइल करके भी आप ले सकते हैं तो ये ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में आप इन्हें इन इन तरीकों से ले सकते हैं अंजीर में पोटेशियम मिनरल्स कैल्शियम विटामिन जैसे कई सारे तत्व मौजूद होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं तो चलिए बिना देर किए जानते हैं अंजीर खाने के फायदे तो पहला है वेट लॉस अगर आप वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं तो आपको अंजीर का फ्रूट्स फॉर्म लेना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इसमें आ, क्या होता है मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है लो कैलोरी फूड माना जाता है तो अगर आप वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए आ, जो आ, अंजीर है वो फ्रूट्स फॉर्म में बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है अब अगर आपके मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि इसे ड्राई फ्रूट्स के तौर पर क्यों नहीं लेना चाहिए तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो आ, अंजीर का जो ड्राई फ्रूट्स का फॉर्म है वो उसमें क्या होता है कि जिसमें कैलोरी और शुगर दोनों ही ये फॉर्म बढ़ जाते हैं फ्रूट्स में रहता है तो इसका लेवल कम रहता है जैसे ये ड्राई फ्रूट्स फॉर्म में अभी अपने आप को चेंज करता है तो क्या होता है इसका जो इसमें जो शुगर होती है जो कैलोरी होती है इसकी ये बढ़ जाती है तो अगर आप वेट लॉस का प्लान कर रहे हैं तो आपको आपका जो फ्रूट्स के तौर पर इसको लेना ज्यादा फायदेमंद साबित होना और जो अगर आप ड्राई फ्रूट्स के तौर पर ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होना है लेकिन इसकी अगर आप इसको अगर आप तीन हिस्सों में लेना चाहते हैं यानी कि अगर ये दो तीन अंजीर लेना चाहते हैं अपनी डाइट में तो इसको आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी यानी कि आप एक या दो ले सकते हैं फिर आपके लिए अस्थमा 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 के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है ये अंजीर एक्चुअली होता क्या है शरीर के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें काफ़ी मात्रा में नमी होती है अंजीर खाने के बाद ही जो वहाँ पर कफ जमा होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है और आपका लंग्स थोड़ी फ्री होता है तो अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अस्थमा से काफ़ी हमको राहत मिल सकती है अंजीर खाने से तो बिल्कुल सही है अगर इसे आपको लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए आप दूध में इसको भिगो के रात में रख दीजिए और सुबह इसे आप खाली पेट अगर अपने अपने डाइट में मॉर्निंग में शामिल करते हैं तो आपको इससे काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है आप है इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसमें क्या है कैल्शियम है विटामिन है मिनरल्स हैं और पोटेशियम है फाइबर है इतनी सारी चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं ड्राई फ्रूट्स तो अपने आप में खुद ही इम्यूनिटी बूस्टर होता ही है लेकिन अंजीर में इतने सारे तत्व मौजूद होने के बाद इसे आप इम्यूनिटी बूस्टर का ऑप्शन ले सकते हैं क्योंकि इतने सारे इसमें विटामिन और मतलब मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर साबित हो सकता है फिर है कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के लिए कुल मिला के अंजीर को आप पेट की जो आप पेट संबंधी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उसका आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मान सकते हैं बहुत ही अच्छा इलाज एक मान के चल सकते हैं अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो जो आपकी पेट दर्द की प्रॉब्लम है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है इससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है क्योंकि जो अंजीर है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है तो आपके जो पेट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं तो अगर आपको काफ़ी कोई कई सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर पेट की कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी जैसे तो आप अपनी डाइट में अंजीर को शामिल कर सकते हैं और आप इसका फ़ायदा अपने आप में देख सकते हैं अब है बोन्स के लिए बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है आपने ये तो बिल्कुल सुना होगा लेकिन आपको क्या पता है कि अंजीर में कैल्शियम भर पूर मात्रा में मौजूद होता है और अगर इसे आप दूध के साथ लें यानी कि मिल्क के साथ अगर आप इसे ऐड करके लें तो इसके तो फायदे दो गुने हो जाते हैं क्योंकि जो कैल्शियम जो अंजीर है वो तो कैल्शियम से भरपूर है लेकिन जो दूध होता है वो भी कैल्शियम से अपने आप में भरपूर होता है तो जब दूध और अंजीर दोनों ही मिक्स
दो तरह से आपको मिल रहा है मतलब दूध से भी मिल रहा है अंजीर से भी मिल रहा है तो आपकी जो जोड़ों का दर्द है घुटनों का दर्द है ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है मतलब कि आपको कहना चाहिए कि हड्डियों की जो भी दिक्कतें हैं हड्डियों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक आपको उनसे रिलीफ मिल सकता है अगर आप इसे दूध के साथ ऐड करके लेते हैं तो फिर है आयरन को बढ़ाने के लिए एच को बढ़ाने के लिए अंजीर जो होती है एक नंबर का आप सोर्स इसे मान सकते हैं क्योंकि आयरन की जो मात्रा है अंजीर में भरपूर मात्रा में होती है तो अगर इसे आप खाली पेट मॉर्निंग में पानी के साथ भिगो कर लेते हैं मतलब रात में पानी में से भिगो कर रख दीजिए मॉर्निंग में अगर आप इसे लेते हैं इसके पानी के साथ में तो क्या होता है इसे आपकी बॉडी में आयरन भरपूर मात्रा में ग्रो करता है जब आयरन बढ़ता है तो उसके बाद आपकी बॉडी में एच ऑलरेडी बढ़ती है एच बढ़ने से आपके जो वीकनेस की प्रॉब्लम है जो मतलब आपकी बॉडी का जो सर्कुलर है जो सिस्टम है पूरे सिस्टम है वो पूरी तरीके से अच्छे से वर्क करने लगते हैं तो अपनी बॉडी में एच को बढ़ाने के लिए आप अंजीर को एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में फिर है डायबिटीज तो ब्लड जो अंजीर होती है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है तो आप अपनी डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं हालांकि मीठा खाना डायबिटीज पेशेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है लेकिन आप इसे पानी में भिगोकर कर एक से दो अंजीर अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल करने का वर्क करेगा ये फिर है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है जो अंजीर है इसमें पैक्टिन नाम का एक सोल्यूबल फाइबर होता है जो आपकी ब्लड में जो मौजूद रहता है कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने का वर्क करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी आपकी सेहत के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसको ये बढ़ाने का वर्क करता है तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसे अंजीर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं काफ़ी हद तक आपको रिलीफ इससे मिलने के चांसेस रहते हैं फिर है पाइल्स पेशेंट के लिए जैसा हमने भी ऊपर बताया कि जो अंजीर होती है हो, वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग करता है जब आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा तो आपको जो पाइल्स है इससे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो पाइल्स का मतलब है बवासीर आपने सुना होगा बवासीर का नाम भी और पाइल्स तो जो पाइल्स होता है वो आप वो किन किन कारणों से होता है चलिए हम इसमें भी एक वीडियो आपको आप बना के देंगे लेकिन अभी हम बताते हैं थोड़ी सी इसके बारे में जो पाइल्स होता है वो वो किन किन कारणों से होता है अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है आपको बार बार एसिडिटी हो रही है तो ये सारे मेन रीजन बनते हैं आपको पाइल्स होने के तो जो पाइल्स के अगर जो पेशेंट्स हैं वो अंजीर को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग बनता है तो आपको काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है तो अपनी डाइट में आप अंजीर को शामिल कर सकते हैं तो चलिए ये रहे आज के हमारे इस वीडियो में अंजीर खाने के फ़ायदे अब हम थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि अंजीर की तासीर क्या होती है तो अभी हमने जैसा कि बताया कि अंजीर को आप दो फॉर्म में ले सकते हैं कौन कौन से फ्रूट्स के तौर पर भी और ड्राई फ्रूट्स के तौर पर भी तो जो फ्रूट्स के अंजीर का जो फ्रूट फॉर्म है यानी कि आप जो कच्चा फल के रूप में खाते हैं उसकी तासीर क्या होती है ठंडी है ना आप जो फ्रूट्स के तौर पर लेते हैं उसकी तासीर ठंडी होती है और जो ड्राई फ्रूट्स फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होता है तो उसकी तासीर क्या हो जाती है गर्म तो आपको ये खाने के पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस मौसम में कौन सी चीज़ें खा रहे हैं अगर आप गर्मी में अंजीर खा रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि जो ड्राई फ्रूट्स फॉर्म है तो उसकी तासीर गर्म होती है इसलिए आपको हमेशा ये पानी में भिगो कर खाना अगर गर्मी के टाइम पर खा रहे हैं तो आपको इसे हमेशा रात में भिगो कर रख दीजिए सुबह मॉर्निंग में इसके पानी के साथ इसे आप अपनी डाइट में ले सकते हैं और फल इसके जो फ्रूट्स होता है फल होता है उसकी तासीर क्या होती है ठंडी होती है तो उस हिसाब से भी आपको आ, समय देख के और मौसम के हिसाब से आपको काम करना रहता है अब हम ये देख लेते हैं कि आप कितनी अंजीर खा सकते हैं तो जो ताज़ा अंजीर है आप मतलब कि फ्रूट्स के तौर पर होती है वो तीन दो से तीन आप ले सकते हैं ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स के तौर पर जो अंजीर रहती है उसे भी आप दिन में दो से एक दिन में दो से तीन इतनी आप अंजीर ले सकते हैं इससे आपको अधिक भी नहीं लेना है क्योंकि अंजीर की तासीर गर्म होती है इससे आपको नाक से खून आने के चांसेस रह सकते हैं आपकी बॉडी में गर्मी रह सकती है आपको घबराहट भी हो सकती है तो ये कई सारे इसके नुकसान भी देखने मिल सकते हैं इसलिए आपको अंजीर की एक लिमिटेड ही मात्रा अपने डाइट में शामिल करनी है आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपनी डाइट में इसको शामिल नहीं करना है मतलब कि मैक्सिमम दो से तीन अंजीर आप दिन में खा सकते हैं 
अगर भीगे हुए अंजीर खाते हैं तो आपको उसके दो गुने फायदे मिलते हैं अगर आप कच्चा अंजीर खाते हैं या ड्राई फ्रूट्स के आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो चाहे वो बादाम हो किसमिस हो या फिर अंजीर हो पिस्ता हो कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के तौर पर अगर आप उसे भिगो कर खाते हैं तो उसके फायदे आपको दोगुने मिलने लगते हैं ऐसा होता क्यों है क्योंकि उसका एब्जॉर्बसन सिस्टम डबल हो जाता है जब आप अपनी बॉडी में आपकी बॉडी में वो जाता है तो आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है इस वजह से आप कभी भी ड्राई फ्रूट्स को ले अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उसे भिगो कर करें तो ज़्यादा अच्छा है तो चलिए आज हमारी इस आज के हमारी इस वीडियो में हमने जाना अंजीर खाने के फ़ायदे इसके तरीके और अंजीर को हम कैसे किन किन फॉर्म में ले सकते हैं तो चलिए कैसी लगी हमारी वीडियो हमारी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर बता सकते हैं अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें